ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சமையல் தர்பார் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி இன்ஸ்டன்ட் சமோசா அது எப்படி வந்து ஏற்கனவே செஞ்சு வச்ச சப்பாத்திலேருந்து இன்ஸ்டன்ட் சமோசா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது அதுக்கு நான் ஒரு கப்பு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நீல நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கூட ஒரு கப்பு அவல் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் கட்ட மிளகா பொடி அதாவது சில்லி பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் பட்டத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலரிக்கோங்க நல்ல உப்பு காரம் எல்லாம் ஃபுல்லாக நல்லா கலரிக்கணும் இந்த மாதிரி கலரியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது இதுக்கு ஒரு மைதா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு சப்பாத்தி எடுத்திருக்கேன் அது சைடு ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணி நல்லா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணிடலாம் இப்போது இதுக்கு ரெண்டு ஷீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு சப்பாத்திக்கு ரெண்டு ஷீட் வருங்க இந்த மாதிரி நான் ஆல்ரெடி ஷீட் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போது இது எப்படி மடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஷீட் எடுத்து நல்ல முக்கோணமாக மடிச்சுக்கணும் அது அப்படியே கோன் மாதிரி மடிச்சுக்கிட்டு அது உள்ள ஸ்டஃப்பிங்கை போடணும் நம்ம பண்ணி செஞ்சு வச்சோம் இல்லையா கலரி வச்ச ஸ்டஃப்பிங்கை போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கணும் மைதா மாவு பேஸ்ட்டை போட்டு ஒட்டிடலாம் சைடு எல்லாத்துலேயுமே மைதா மாவு பேஸ்ட்டை நல்லா போட்டு ஒட்டிக்கணுங்க உள்ளே நம்ம செஞ்சு வச்ச ஸ்டஃப்பிங் வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு எண்ணெயில் வெளியில் வராமல் இருக்கணும் பொறிக்கும்போது அந்த மாதிரி மைதா பேஸ்ட்டை போட்டு ஒட்டிக்கோங்க இன்னொரு ஷீட் எடுத்து இதே மாதிரி முக்கோணமாக மடித்து அந்த கோணுக்குள்ளே செஞ்சு வச்ச ஸ்டஃப்பிங்கை போட்டு மைதா மாவை போட்டு மைதா மாவு பேஸ்ட்டை போட்டு ஒட்டிடலாம் இதை நான் வந்து கோதுமை மாவு சப்பாத்தியில் தாங்க பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஏற்கனவே செஞ்சு வச்ச கோதுமை மாவு சப்பாத்தியில் பண்ணியிருக்கேன் மைதா பேஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒட்டுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை நம்ம பொறிச்சு எடுத்துட்டு எடுத்துட வேண்டிதாங்க அதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் வந்து மிதமான சூட்டில் இருக்கணுங்க ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சூடாக இருந்தால் தீஞ்சி போயிடும் உள்ளே வெந்திருக்காது ஸோ மிதமான சூடு இருந்தால் தான் உள்ளே ஸ்டஃபிங் வெந்திருக்கும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் நல்லா பொன் கலரில் இதை வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கணுங்க அவ்வளோதான் நம்ம இன்ஸ்டன்ட் சமோசா ரெடி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்ல ரெசிபிஸ் உங்களை தேடி வரும் த